Je trouve que Vivaldi, je suis sûre que s'il avait eu des, des guitares électriques, il en aurait mis. C'est vraiment des riffs de guitare des fois, c'est ce qu'il écrit. Et en fait, l'énergie, le rythme, le, le, le côté euh, mid-tempo, c'est très baroque, c'est très Handel et, et Vivaldi. Alors le métal pour moi, ça évoque plein de choses. Euh, ça évoque d'abord une énergie, parce que ce que j'adore particulièrement dans un concert métal notamment, c'est le rapport qu'il y a au public, le fait que le public participe, réponde, que ce soit en chantant les textes ou les paroles, que ce soit en, en hurlant, que ce soit en, en faisant des signes, enfin ce signe, enfin, il y a vraiment une espèce d'osmose de, de, entre la scène et le, et le public que, que moi j'adore. Et c'est une musique que j'écoute euh, tout le temps, par exemple quand j'ai quand besoin d'énergie, quand, quand je suis en workout, quand je suis un peu fatiguée en voiture, c'est une musique qui me, qui me donne énormément d'énergie, voilà, c'est le mot énergie. Et plus personnellement, c'est une musique qui a beaucoup compté pour moi, parce que quand j'ai perdu mon père, en fait, ça a été vraiment mon exutoire, ça a été mon moyen de, de, de balancer toute ma colère, toute ma tristesse en écrivant mes propres textes et en hurlant dans un groupe, en chantant aussi. Et en fait, ce qu'il faut savoir dans le métal, et ce qu'on n'imagine pas forcément, c'est que les gens sont vraiment très gentils, c'est vraiment un monde de gentils. Ils n'ont pas l'air, ils ont l'air comme ça, euh, agressifs tout en noir, mais en fait, c'est dans la musique qu'on a le, le côté agressif et violent, mais en fait, ce sont vraiment des, des nounours. Et du coup, j'ai vraiment découvert une communauté, une famille qui m'a accueillie dans, dans ce moment un peu, un peu sombre de ma vie. J'ai beaucoup de, beaucoup de tendresse en fait, pour ce milieu-là, qui me le rend encore euh, vraiment bien, puisqu'ils viennent maintenant, euh, certains de mes anciens fans de mon groupe, viennent maintenant me voir à l'Opéra. Alors le métal, ça m'a apporté beaucoup. Moi, j'étais flûtiste à l'époque, donc j'avais déjà une formation classique. Je, je jouais dans des orchestres. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert le métal par un musicien qui avait un groupe, qui m'a demandé de venir jouer de la basse parce que j'avais appris un peu de basse pour faire du Nirvana. Et euh, en fait, j'ai découvert ce, cet univers, le métal symphonique, qui donc regroupe à la fois euh, tout ce qui fait le métal, donc les instruments électriques, mais aussi toute une partie symphonique qui est dans un clavier, donc des chœurs, des orchestres à cordes, etc. Donc c'est vraiment épique, c'est incroyable. Et c'était une femme euh, qui chantait, c'était d'ailleurs l'actuelle chanteuse de Nightwish, euh, Flo Janssen. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais c'est génial d'être une femme, d'être comme ça une front woman, une leader sur scène et d'haranguer de, de la foule et d'emmener tout le monde avec toi. Et puis tu headbang, c'est quand tu bouges les cheveux comme ça. Je trouvais ça génial, je me suis dit, c'est trop un truc que je, que je pourrais faire parce que j'ai toujours aimé être sur scène. Et je suis arrivée du coup dans ce groupe de métal et ça m'a permis, je pense, aujourd'hui encore sur scène, j'ai un, une certaine présence qui est un peu automatique parce que j'ai eu tellement l'habitude que dès la première seconde quand tu es sur scène dans le métal et que tu es une femme dans un monde d'hommes, tu dois vraiment donner deux fois plus et tu dois imposer tout de suite euh, qui tu es et ce que tu vas donner. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai retenu, je pense encore aujourd'hui. C'est quelque chose de, de, que aussi, qui est devenu naturel pour moi. Et je pense mon rapport au public, parce que ce que je ne savais pas, c'est que dans les récitals d'opéra ou de, de classiques, on ne parle pas au public. Moi, je ne le savais pas. Et donc, mon premier récital, j'ai parlé au public. Alors, bien sûr, pas comme je l'aurais fait au Je n'ai pas encore osé faire « ça va euh, » Peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais, euh, mais euh, je, je, dans ce côté rapport au public constamment, euh, c'est quelque chose que j'ai gardé du métal et qui fait un peu, je pense aussi aujourd'hui, ma marque de fabrique. Alors, euh, je ne suis pas la seule à le faire, mais, mais le métal m'a donné ce côté contact et ce côté euh, euh, aussi personnalité, je pense, sur scène. Euh, ça m'a appris en tout cas euh, tout ce côté-là que je prends aujourd'hui dans mes projets personnels. Les gens euh, imaginent que chanter dans un groupe de métal, c'est juste crier. Mais euh, enfin, si vous essayez de crier chez vous, euh, vous ne tiendrez pas plus d'une minute sans être euh, épuisé, avoir plus de voix. Or là, on doit tenir une heure et demie, deux heures. À l'époque où moi je chantais, il y avait encore les gens qui fumaient à l'intérieur. Donc les conditions étaient vraiment assez difficiles. Le son, on n'entendait jamais vraiment rien. Donc, euh, donc il fallait quand même une grosse technique. Je m'en suis rendu compte à mon premier concert où j'ai pensé, bon bah je, je chantais et je hurlais. J'avais la voix claire et saturée, donc je faisais les deux, ce qui est difficile. Et au bout de 20 minutes, j'étais à faune, donc j'ai fait, ok, ça, il va falloir travailler. Et effectivement, c'est euh, un échauffement. Comme on chaufferait sa voix dans le lyrique, il y a vraiment des gammes de growls. Le growl, c'est le cri saturé. Il y a plusieurs types de cris saturés. 
Et moi, euh, j'ai opté pour euh, ce qu'on appelait à l'époque le reverse. Je pense que ça s'appelle toujours comme ça. C'est un cri où on inspire le son. Donc au lieu de faire ouah, on fait ouah, on l'inspire. Et avec le micro, ça fait un énorme effet. Ça fatigue pas parce qu'en fait, c'est que de l'air. Euh, et par contre, ce qui était difficile, c'était de switcher entre inspirer le son pour hurler, expirer le son pour chanter en clair, en mélodique, en lyrique du coup. Euh, et euh, c'est ça qui est fatigant et c'est là où il faut avoir énormément de soutien. Et quand on regarde des tutoriels sur YouTube de comment on peut growler dans un groupe de métal, etc., tout vient vraiment toujours de, du diaphragme, comme le chant lyrique. En fait, sans soutien et sans une gestion de l'air, on peut de toute façon, je ne pense pas être un chanteur sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir chaque soir deux heures, comme font beaucoup de groupes de rock et de pop. Donc comme tout, c'est une technique et c'est une hygiène de vie. À l'époque, je dois avouer que ce n'était pas vraiment la même hygiène qu'aujourd'hui. Ça, ça, comme on a un micro, on est un peu plus safe. Mais euh, ça m'a vraiment donné une discipline de la même façon que je l'ai aujourd'hui euh, dans le chant lyrique. So close, no matter how far, could it be much more from the heart, forever trusting who we are. Ce qu'on ne sait pas non plus quand on ne connaît pas bien le métal, c'est qu'il y a toutes ces différentes familles, ces différents sous-genres, comme dans le classique. Hein, on a, un peu moins, mais on a quand même baroque, contemporain, romantique, etc. Euh, là, on a, euh, je sais pas, des centaines de sous-genres. On a du métal, euh, bien sûr, symphonique, mais on a euh, death metal, black metal, on a du grind metal, on a maintenant des metal core, des dark metal core. Il euh, y, y a tellement de sous-genres. Et en fait, euh, ça permet une grande diversification aussi au niveau de la difficulté euh, ou non instrumentale. Il y a des choses plus binaires, plus faciles. Il y, y a le métal progressif qui est vraiment, je pense, le, le métal le plus évolué en matière de composition, qui est une composition très très précise, rythmiquement très difficile et très écrite. Euh, on pense à Dream Theater. Euh, franchement, moi j'avais essayé de reprendre un titre, euh, pour compter, c'était aussi difficile qu'aujourd'hui si je faisais du Stravinsky. Donc il euh, euh, y, y a vraiment des différents degrés euh, de, de, de difficulté dans l'écriture dans du métal et euh, aussi dans l'énergie qu'on veut donner et aussi même dans le style vestimentaire. Euh, on va écouter un groupe de, de métal progressif ou un groupe de, de dark metal ou de death metal, ce pas du tout les mêmes codes. C'est vraiment chaque style a son code. Et le métal symphonique, notamment, permet ce pont entre la musique classique et euh, le métal. Mais il y a aussi beaucoup de métal de la Renaissance qui utilisent des, des instruments comme le luth, euh, qui sont plus du métal acoustique, en fait, ou qui ont une grande inspiration, notamment de, de tout ce qui est de mythologie nordique. Et en cela, euh, une grande euh, admiration pour tout, 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 tout ce qu'a écrit Wagner, puisqu'on a un peu ce côté Seigneur des Anneaux. Euh, euh, voilà. il, y a, il y a tous ces ponts qu'on ne connaît pas entre le classique et le métal qui sont autour des légendes, autour des histoires qu'on raconte, autour du, du goût pour la musique baroque et de la musique de la Renaissance. Moi, personnellement, euh, je trouve que Vivaldi, je suis sûre que s'il avait eu des, des guitares électriques, il en aurait mis. C'est vraiment des riffs de guitare, des fois, c'est ce qu'il écrit. Et en fait, l'énergie, le rythme, le, le, le côté euh, mid-tempo, c'est très baroque, c'est très Handel et, et Vivaldi. Et on retrouve des ponts, du coup, même dans la musique baroque, avec le métal d'aujourd'hui. Et je pense que le métal d'aujourd'hui s'en est beaucoup inspiré. Il y a un autre euh, parallèle, je trouve, avec, euh, avec mon métier aujourd'hui de chanteuse d'opéra, c'est que dans le métal, il y a un côté, j'ai pas envie de dire déguisement, mais en tout, en tout cas, il y a une identité vestimentaire, euh, communautaire, à l'intérieur du métal. Alors, euh, des fois, on va à un festival de métal et on va voir euh, à la fois des gens en jogging avec dreadlocks, euh, des gens tout en noir, des gens euh, cy cyborg euh, un peu... Euh, euh, futuriste, euh, des gens tout en tenue très médiévale ou romantique avec des corsets et des grandes robes noires. Donc en fait, il y a, il y a tous ces sous-genres. Il y a le, 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 le gothique aussi qui, qui s'installe un petit peu euh, à, la, à la frontière entre métal et industriel, comme Rammstein par exemple, qui parle aux deux. C'est ce que j'ai beaucoup aimé quand j'étais dans le métal, comme j'ai fait pas mal de, de, justement de, de différents styles, puisque je suis arrivée même au, au métal hardcore, où là c'était vraiment... Euh, le, le, le truc straight edge, on vegan, euh, bah, bah, pas d'alcool, enfin il y, y a aussi des valeurs en fait qui vont avec chaque style. Euh, celui qui fait le plus peur, celui qui est le plus cliché, c'est toujours ces gens euh, maquillés en noir et blanc avec, euh, avec des t-shirts euh, très très euh, gore, très violents. Euh, 
mais, mais en fait, ça, c'est qu'une toute petite partie. Il y a toute une palette, en fait. Et ce que j'aimais bien, justement, c'était de me... Pas de me déguiser, mais de, 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 de changer de communauté. Et, euh, et moi, j'ai toujours été à fond dans un truc. Donc, j'allais vraiment très loin dans chaque euh, look. Et c'est ce que je trouvais génial. Et j'avais pas peur euh, de, du côté provoque. Euh, je me souviens que des fois, des gens changeaient de place dans le métro quand je m'asseyais à côté d'eux. Alors que j'avais même une maman un jour qui est venue me voir en me disant euh, « Mais vous avez quel âge ?» Je lui dis ben, « 22 ans. » Elle me dit « Oh là là, ça va durer si longtemps, mon fils, il a 15 ans. » Je lui dis « Vous savez, je suis en prépa littéraire Hippocagne. Euh, mon guitariste, il est au chercheur au CNRS. » Je lui dis, c'est pas parce qu'on est habillé comme ça qu'on qu est, qu qu est des losers, enfin qu'on va rien faire de notre vie. Et elle avait été tellement rassurée. Et, et voilà, c'est tous ces petits clichés qui en fait sont intéressants de, de, de détruire et tous ces ponts qu'on doit, à mon avis, plus bâtir que, que tous les clichés qu'on a dans, dans, dans la société d'aujourd'hui par rapport à cette musique. C'est pas vraiment des courants, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est exactement comme dans la musique classique. Est-ce que ça m'émeut Est-ce que ça me procure une énergie, une émotion euh, Mon groupe, le groupe que je préfère, c'est Pantera, euh, pour vraiment le côté mid-tempo, le côté riff, le côté... Moi, j'aime bien quand même quand on peut chanter une mélodie après, ou en tout cas se souvenir d'un riff de guitare, ce qui fait que le death metal, qui est pour moi très très rapide et très bruyant, en fait, j'ai beaucoup de mal, ça me fait une tête comme ça, et je, je retiens rien à la fin. C'est une grosse énergie, mais ça ne me procure pas une grande émotion. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est un peu plus métal ambiant comme Opeth euh, ou, euh, ou Catatonia, euh, qui ont vraiment des mélodies, qui ont une, une, une ambiance, euh, des textes assez profonds. C est, c est, ça vous met vraiment dans, ouais, dans une atmosphère particulière, ça j'aime beaucoup. Mais Machine Head, euh, Pantera, des chanteurs avec une, une voix un peu grave, un peu... c'est mon côté mezzo je pense. Hein. Euh, ça, 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 ça me plaît beaucoup. Je ne suis pas très fan en vrai du métal symphonique. Euh, ce n'est pas ce que j'écoute le plus. Mais j'aimais bien, j'aime bien l'ensemble le, le, des deux quand c'est live, c'est-à-dire quand on a vraiment un orchestre avec un groupe de métal, ah, je trouve que ça marche. Il y a plusieurs groupes de black metal aussi qui ont fait ça avec orchestre symphonique et ça, ça rend super bien. Et donc ça, c'est un projet que j'ai envie d'explorer pour, pour mes futurs projets personnels. De plus en plus, en fait, je vois des femmes, euh, non pas seulement chanter dans les groupes de mais hurler. Et c'est très drôle parce que ça, ça commence à vraiment être presque une mode. Euh, à, à mon époque, ça l'était beaucoup moins. Il n'y avait que deux ou trois chanteuses qui faisaient ça. Ark Enemy euh, était la pionnière, Angela. Mais euh, ce n'était pas, pas encore très, très commun. Et surtout, il y avait ce côté où c'était Evanescence qui était à ce moment-là euh, un peu partout. Et bien sûr, euh, pour les puristes, ce n'est pas du métal. Et donc, quand on venait et qu'on était une femme et qu'on était, euh, moi, aussi, période romantique, corset, tout ça, euh, il y avait un « oh non, euh, encore une chanteuse évanescence ». Il y avait un côté un peu dénigrant pour, pour le côté voix féminine. Euh, et donc, je me souviens que souvent, je devais commencer euh, mon soundcheck par un gros growl pour calmer tout le monde et dire « voilà, euh, bien sûr, je chante en clair, mais moi aussi, je peux faire ça ». Et ça impressionnait énormément euh, le côté très... Bah, tous les hommes, en fait, il y a quand même beaucoup plus d'hommes encore dans le métal que de femmes, hein, encore aujourd'hui. Mais c'est une musique, je trouve, qui, qui a une certaine tolérance. C'est une communauté qui a beaucoup de tolérance. Euh, moi, j'ai vu vraiment tous le, les types de publics à des concerts métal, des enfants, des personnes âgées, des gens habillés en jean, des gens habillés en jogging. On s'en fout, en fait. Si vous êtes un passionné, vous avez toujours votre place. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce style de musique. Et aussi... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans tous les grands festivals métal où il y a des dizaines de milliers de personnes, il y a très rarement besoin d'une intervention des pompiers, de la police. Il y a très peu de drogue, il y a très peu de violence, il y a très peu de viol euh, par rapport à tous les autres styles de musique. Et on ne pourrait pas croire. Et en fait, c'est finalement l'endroit le plus safe pour une femme. Et je me souviens que souvent, quand il y avait des gros pogos très violents, il y avait quand même des groupes de mecs un peu, un peu baraques qui faisaient un peu barrage pour protéger les, les, les filles un peu plus petites ou un peu plus fragiles. Et à, voilà, il y a à côté quand même un peu de gentleman aussi. On... Donc il euh, y a encore du travail à faire, mais je pense que c'est une bonne passerelle pour, euh, pour des femmes qui veulent chanter, qui veulent, euh, voilà, qui veulent être des front women, parce que c'est comme ça qu'on appelle euh, une chanteuse de dans le métal, une front woman. Et moi, c'est ce que j'ai aimé faire. On a 
sorti notre premier album où, où j'ai écrit tous les textes. Euh, je me souviens, à l'époque, c'était MSN. Et un jour, je vois euh, sur MSN, une personne que je ne connais pas, hein, qui avait mon texte, il y avait aussi MySpace, qui avait mis des extraits de mes paroles en titre de son, de son MSN. Je me dis, ça c'est dingue. Et en fait, à, à notre premier concert de, de sortie de l'album, les gens chantaient nos chan mes, ch enfin, mes chansons, nos chansons. Mais ça, c'est vraiment une émotion que, bien sûr, je ne retrouverai pas euh, dans la musique classique. Mais c'est quelque chose de très particulier quand les gens chantent en chœur avec toi ton histoire, en fait, ce que tu leur as donné de toi, parce que c'est quand même un don de soi. C'est quand même, mon... enfin, moi, je racontais des choses personnelles sous forme de, en, en parlant à la troisième personne, mais quand même, c'est des choses profondes, c'est des choses qui nous touchent et euh, qu'il y a une espèce de communion comme ça euh, sur des textes qu'on a écrits soi-même, c'est quelque chose de très très fort et euh, ouais, qui va certainement me manquer euh, aujourd'hui, mais que je retrouve quand il quand, euh, y a une dimension chorale, euh, de, 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 par exemple des symphonies de malheur, euh, ça me procure cette émotion-là de faire partie d'un tout, de partager une histoire en commun, une humanité en fait, et, euh, et ouais, c'est une des, des choses que j'ai préférées dans le métal. Mon rêve en ce moment, euh, maintenant que pendant longtemps il a fallu que je me concentre sur, euh, sur l'opéra puisque c'était une nouvelle carrière, une nouvelle façon de chanter, tout à construire. Et aujourd'hui je ressens vraiment ce besoin de, de reconnecter euh, activement parce que même si je continue à aller voir des concerts ou à écouter des, des disques de métal, euh, de, de, de pouvoir en fait réunir ces deux mondes, ce serait un peu mon rêve. Et mon rêve ultime quand on me demande euh, qu que, quelle scène tu rêves de faire ou quel théâtre ou quel rôle, euh, je dis toujours, c'est d'aller chanter au Hellfest. Donc, le Hellfest, si vous voyez, euh, je suis prête.